அரசு துறையில் வேலை சா இனிமேல் உள்ள காலங்களில் வேலைக்கு சேர்பவர்கள் மிக குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஆ கார்பரேட் கம்பெனி நிறைய தொழில் வளர்ச்சி அதிகமாக உள்ள காலங்களில் கார்பரேட் கம்பெனிஸில் தான் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இரண்டு கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டிப்பாக வருங்காலங்களில் நிறைய பிஓ கோர்ஸ்கள் ஆரம்பிக்கப்படும் முதல் முதலில் இதில் ஜாயின் பண்ணுவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது இந்தியாவில் முப்பத்தேழு செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில் உள்ளது அந்த செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில் அந்த ரிலேட்டடான இண்டஸ்ட்ரி எல்லோரோடும் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் அவர்களின் துணை கொண்டு இது ஆரம்பிப்பதால் இது படிக்கும் பொழுதே அந்த மாணவர்கள் தொழிற்சாலைகளில் வேலை பார்த்து ஒரு ஆறு மாதம் அங்கு செல்வார்கள் இங்கு வ அதன் பிறகு இங்கு வந்து தேரி சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பார்கள் அப்படி படிப்பதனால் அவர்களுடைய புரிதல் அதிகமாக இருக்கும் சொசைட்டியில் வொக்கேஷ்னல் கோர்ஸ்னால் ஏதோ ஒரு குறைவான கோர்ஸ் மாதிரி இருக்குது அந்த நிலைமை எப்போ மாறுதோ அப்போ தான் நம்ம நாட்டில் தொழில் புரட்சி நிறைய வரும் நாலட்ஜி வந்து நாலட்ஜி இருக்க இருக்கிற நாலட்ஜி எல்லாத்தையும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது வழியாட்டு சாஃப்ட்வேரில் கொண்டு வந்தாச்சு இனிமேல் படிக்கிறவங்களுக்கு நாலட்ஜி மட்டும் இருந்தால் ஒன்றும் அது யூஸ் ஆகாதா நிறைய ஆயிரக்கணக்கான நாலட்ஜ் நாலட்ஜபிள் பீப்புளோட நாலட்ஜை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிகிற ஆளுக்கு தான் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு திறன் தான் வேணும் மேத்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து இந்த மேத்ஸை விட சிம்பிளான மேத்ஸாக இருக்கும் இந்த மேத்ஸ் வந்து இங்கே இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் அந்த ஒரு மேத்ஸை பார்த்த உடனே அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு அவங்க படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்களோட நம்ம எதையோ தெரியாமல் படிக்கிறோமான்னு அந்த நினைப்பு இருக்குது லாஜிஸ்டிக்குக்கு இப்போ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிளண்டியாக இருக்குது லாஜிஸ்டிக் ஏரியாவில் இப்போ அது ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிற ஆளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சேலரி எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும் எப்போதுமே ஒரு இதில் வந்து மேலே நோக்கி போகணும் ஒரு பி பி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிற பசங்க வந்து எம்டெக் படிக்கிறதுக்கு ஐஐடி போவோம் இல்லைனா ஃபாரின் போகிறாங்க திருப்பி போய் இன்னொரு காலேஜில் படித்தாங்கன்னா அவனை வந்து நாங்கள் ஒரு டீச்சிங் போஸ்ட்டுக்கெலாம் எடுக்கிறது இல்லை நான் முதல்வன் திட்டத்தின் ஓராண்டு நிறைவு விழா அன்று நமது தமிழ்நாடு முதல்வர் அவர்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பிஓக் என்ற பட்டப்படிப்பு ஆரம்பிப்பது பற்றி சொல்லியிருந்தார்கள் அதன்படி அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ரீசண்டாக இரண்டு கோர்ஸ் பிஓக் லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் பேச்சுலர் ஆஃப் ஒகேஷனல் என்ற டிகிரி பட்ட பட்டப்படிப்பு அதில் லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபுட்வேர் மேனுஃபேக்சரிங் என்ற இரண்டு கோர்ஸ்கள் ஆரம்பிப்பதற்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது அது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டிலும் இப்பொழுது உள்ளது அதற்கான கடைசி நாள் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் இந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆனால் மாணவர்கள் இந்த ஆண்டு அட்மிஷன் பெரும்பாலான கல்லூரிகளில் முடிந்த காரணத்தினால் நிறைய பேர் அதற்கு அப்ளை பண்ணவில்லை ஆனால் அந்த கோர்ஸ் பற்றி சில விஷயங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் மாணவர்கள் அதை தெரிந்து கொண்டு அதாவது திறன் சார்ந்த படிப்பு இது பேச்சுலர் ஆஃப் ஒக்கேஷ்னல் டிகிரி என்பது ஒரு திறன் சார்ந்த படிப்பு இப்பொழுது கடந்த வருடங்களிலெல்லாம் இன்ஜினியரிங் படிப்புகளில் நாலெட்ஜ் அதிகமாக கொடுப்பதற்கான சப்ஜெக்டுகள் இருந்தது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் தொழிற்சாலைகளில் வேலை பார்ப்பதற்கு திறன் தான் அதிகம் தேவை நாலட்ஜை விட திறன் சார்ந்தவர்களை அதிகம் கேட்கிறார்கள் அதனால் கல்வி பாடத்திட்டத்திலும் சிறந்த மாற்றங்களை கொண்டு வந்தோம் இருந்தாலும் பிஓ கோர்ஸ் நிறைய மாணவர்களுடைய திறமைகள் வேறு வேறு இருக்கிறது அவர்களுடைய திறன்கள் திறனை மேற்ப திறனை வளர்ப்பதற்கான கோர்ஸ்கள் கொண்டு வந்தால் நிறைய மாணவர்கள் நல்ல விதத்தில் வேலைக்கு அமரலாம் அந்த காரணத்தை கொண்டு இப்பொழுது அண்ணா பல்கலைக்கழகம் செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில் துணையுடன் இரண்டு கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டிப்பாக வருங்காலங்களில் நிறைய பிஓ கோர்ஸ்கள் ஆரம்பிக்கப்படும் முதல் முதலில் இதில் ஜாயின் பண்ணுவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது ஏனென்றால் இது செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில் அந்தந்த துறையில் உள்ள தமிழ் இந்தியாவில் முப்பத்தேழு செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில் உள்ளது அந்த செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில் அந்த ரிலேட்டடான இண்டஸ்ட்ரி எல்லோரோடும் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் அவர்களின் துணை கொண்டு இது ஆரம்பிப்பதால் இது படிக்கும் பொழுதே அந்த மாணவர்கள் தொழிற்சாலைகளில் வேலை பார்த்து ஒரு ஆறு மாதம் அங்கு செல்வார்கள் இங்கு வ அதன் பிறகு இங்கு வந்து தேரி சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பார்கள் அப்படி படிப்பதனால் அவர்களுடைய புரிதல் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி படிப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்புகள் பிஇ படிப்பவர்களை விட அதிகமாக இருக்கும் அதிக சம்பளத்திலும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் மாணவர்கள் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்த கேட்டுக்கொள்கிறோம் இன்னும் ஐந்து நாட்கள் தான் இருக்கிறது ஐந்து ஆறு நாட்கள் தான் இருக்கிறது 
இது லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் என்பது ஒரு நல்ல கோர்ஸ் அதற்கு இப்பொழுது அதுவும் ஆஃப்டர் அந்த கோவிட் பேண்டமிக்கு பிறகு லாஜிஸ்டிக் துறையில் வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக உள்ளது இப்பொழுது நாங்கள் நாற் முப்பது நாற்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸு தான் முதல் வருடம் அட்மிட் செய்வோம் அதுபோல் ஃபுட்வேர் மேனுஃபேக்சரிங் அந்த செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சிலோடு சேர்ந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டில் நிறைய வாய்ப்பு உள்ளது இதை எல்லா மாணவர்களும் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் பிறகு இப்பொழுது இதுவரை ஒரு ஐந்தாறு மாணவர்கள் மட்டுமே அதற்கு அப்ளை செய்துள்ளார்கள் ஏனென்றால் அதை பற்றிய அதை பற்றிய அந்த கோர்ஸை பற்றிய உணர்ந்த புரிந்துணர்வல் எல்லோருக்கும் இல்லை நான் கேட்டுக்கொள்வது நானும் அந்த ஐந்தாறு பேரில் நான் எனக்கு தெரிந்த ஒரு மாணவரை அப்ளை செய்த செய்ய சொல்லியுள்ளேன் வே தொழிற்சாலைகளில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அதனுடைய பயன் தெரியும் அதனால் பெரியவர்களும் அவர்களுக்கு தெரிந்தவர்களை இந்த பாடத்திட்டத்தை சொல்லி மாணவர்கள் வேறு கல்லூரியில் படித்தாலும் அவர்கள் இது மூன்று வருட படிப்பு தான் இந்த மூன்று வருட படிப்பில் சீக்கிரமே வேலைக்கு போக வேண்டும் என்ற என்ற நிலை உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த க இந்த பாடத்திட்டத்தில் பெரியோர்கள் அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தி சேர சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆனால் இந்த ஐந்து நாட்கள் தான் உள்ளது இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ணா பல்கலைக்கழக வெப்சைட்டில் உள்ளது இதை நன்கு உபயோகப்படுத்தி கொள்ளுமாறு மக்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் லாஸ்ட் டேட் இந்த மாதம் முப்பத்தொன்றாம் தேதி இது ஆமாம் ரெண்டு கேம்பஸில் இருக்குது இந்த கே ஒன்று லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் காஞ்சிபுரம் கேம்பஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காஞ்சிபுரம் கேம்பஸிலும் ஆரணி கேம்பஸில் ஃபுட்வேர் மேனுஃபேக்சரிங் துறையும் அந்தந்த இடங்களில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் இந்த கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கப்படும் இந்த அடுத்த வருடத்தில் நிறைய கோர்ஸ் ஆரம்பிப்பதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இது செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சிலோல் துணையுடன் ஆரம்பிப்பதனால் அவர்களுக்கு திறனை இந்த மூன்று வருடத்தில் வளர்த்து கொள்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது வேறு என்ன கண்டிப்பாக இதுக்கு அவங்க அவங்க படிக்கும்போதே அவங்களுக்கு எங்கே வேலை போகணும் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது இனிமேல் உள்ள காலங்களில் கண்டிப்பாக திறனை மேம்படுத்துபவர்களுக்கு தான் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் இப்பொழுது நமது தமிழ்நாடு அரசும் திறன் மேம்பாட்டிற்காகவே தனியாக ஒரு கழகம் திறன் மேம்பாட்டு கழகம் ஆரம்பித்து அதை சிறப்பாக செய்து வருகிறார்கள் அதில் தனியாக இந்த கோர்ஸ் படிப்பவர்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெகு அ நிறைய உள்ளது கண்டிப்பாக நிறைய உள்ளது அரசு துறை மட்டும் இல்லை இப்பொழுது இனிமேல் உள்ள காலங்களில் கார்பரேட் கம்பெனிஸினோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதில் தான் சேலரி அதிகமாக இருக்கும் அதில் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அரசு துறையில் வேலை சா இனிமேல் உள்ள காலங்களில் வேலைக்கு சேர்பவர்கள் மிக குறைவாக தான் இருக்கும் கார்பரேட் கம்பெனி நிறைய தொழில் வளர்ச்சி அதிகமாக உள்ள காலங்களில் கார்பரேட் கம்பெனிஸில் தான் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இல்லை இல்லை இப்போ உறுப்பு கல்லூரியில் சேர்ந்தவங்க இதிலே சேர்ந்தானா எங்கள்கிட்ட தான் ஃபீஸ் கட்டியிருக்காங்க அந்த ஃபீஸை இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் இப்போ காரணி கேம்பஸ்லேயே வேறு ப்ரோக்ராமில் சேர்ந்துருந்தாங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் சேரவங்களோட ஃபீஸ் இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அது ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுமே சேமான ஃபீஸாக ஒரே ஃபீஸாக தான் இருக்கும் அது அந்த ஃபீஸை நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் இல்லை ஆரணியில் இப்போ லெதர் ரிலேட்டடான ஒர்க் அங்கே நிறைய நடக்குது அதனால் அந்த 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 ஏரியாக்களில் உள்ள மக்களுக்கு தான் அந்த திறனை வளர்த்து கொள்வதில் ஆர்வமும் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த திறன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கே இருக்கும் இப்போ காஞ்சிபுரத்துலனா அந்த ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஏரியாவில் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஏரியாவில் படித்தவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் ஸோ இன்னொரு கோயம்புத்தூர் ஏரியாக்களில் இனிமேல் அடுத்த வர வர வருடத்தில் நிறைய இது ரிலேட்டடாக அந்த ஏரியாவுக்கு தக்க உள்ள கோர்ஸுகளை கண்டிப்பாக நிறைய ஆரம்பிக்கும் இல்லை இன்ஜினியரிங் படிப்பு ப ஒரு பழைய காலத்திலிருந்தே இருந்து கொண்டிருக்கிறது நாலு வருடம் அதில் பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் மேத்ஸ் நிறைய படிக்கணும் ஆனால் நிறைய பேருக்கு அந்த கம்பீட்டன்சி இருக்காது அதனால் அவங்களுக்கு திறன் இருந்தாலும் அந்த திறனை வந்து அந்த நாலேஜோடு சேர்த்து கொடுக்க முடியாத நிலையில் நிறைய மாணவர்கள் படித்தும் அவங்களுக்கு சரியான வேலைக்கு போக முடியாமல் இருக்காங்க இந்த கோர்ஸு கண்டிப்பாக திறனை மேம்படுத்துவதால் திறனை வச்சே நிறைய வேலை இருக்குது அவங்களுக்கு டிகிரியில் படிக்கும்போது அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாம் லூஸ் பண்ணுறாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸை படிக்க சொல்லியாச்சுன்னா நிறைய மாணவர்கள் அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸை லூஸ் பண்ணுறாங்க அதற்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை இன்டெகிரேட் பண்ணி நிறைய கோர்ஸை நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் அதை விட மாணவர்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன கம்பீட்டன்சி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் உள்ள கோர்ஸை படித்தாச்சுன்னா கண்டிப்பாக நல்ல வேலைக்கு அமரலாம் அந்த அந்த காரணத்துக்காக தான் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் 
சொசைட்டியில் வொக்கேஷ்னல் கோர்ஸ்னால் ஏதோ ஒரு குறைவான கோர்ஸ் மாதிரி இருக்குது அந்த நிலைமை எப்போ மாறுதோ அப்போ தான் நம்ம நாட்டில் தொழில் புரட்சி நிறைய வரும் வொக்கேஷ்னல் கோர்ஸுங்கிறது தான் இனிமேல் வந்து அதாவது நான் இப்போ என்ன சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா அந்த காலத்தில் நல்ல நாலேஜ் உள்ளவங்களால் மட்டும்தான் எதையாவது பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டில் எல்லாரோட கம்ப்யூட்டர் பிரே நாலேஜையும் சாஃப்ட்வேரில் கொண்டு வந்தாச்சு இனிமேல் அந்த சாஃப்ட்வேரை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிகிறதுக்கு ஸ்கில் தான் வேணும் நாலேஜி வந்து நாலேஜ் இருக்க இருக்கிற நாலேஜ் எல்லாத்தையும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது வழியாட்டு சாஃப்ட்வேரில் கொண்டு வந்தாச்சு இனிமேல் படிக்கிறவங்களுக்கு நாலேஜ் மட்டும் இருந்தால் ஒன்றும் அது யூஸ் ஆகாதா நிறைய ஆயிரக்கணக்கான நாலேஜ் நாலேஜபிள் பீப்புளோட நாலேஜை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிகிற ஆளுக்கு தான் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு திறன் தான் வேணும் திறனை வளர்க்குறத வளர்க்குறத நினைக்க ஃபண்டமெண்டலாக எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும்னு இல்லை இருக்கிறத எப்படி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்னால் என்னென்னா ஒரு ஒருத்தர் ஸ்விம் பண்ணுறாங்க ஒரு தடவை ஸ்விம் பண்ண கற்றுக்கிட்டாலோ ஒரு சைக்கிள் ரைட் பண்ண கற்றுக்கிட்டாலோ அதுக்கப்புறம் அது மறக்கவே செய்யாது அது மூலம் பயிற்சி மூலம் ஒன்றை கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் அதை மறக்கவே மாட்டாங்க ஸோ நாலேஜை வளர்க்குறது ஸ்கூல்லேருந்தே நல்லா படிச்சுட்டு வந்தவங்களால தான் நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் திறன் மேம்பாட்டுக்கு எந்த வயதுலேயும் ஈஸியாக டெவலப் பண்ணணும் அவங்களுக்கே நிறைய மாணவர்களுக்கு திறன் இருக்கும் அவங்களோட திறனை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வளர்த்துக்கிட்டு ஒரு ஜாபுக்கு போயாச்சுன்னா நல்ல அவங்க வந்து வேலைக்கு போகிறது மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அதிகமாகிறதுனால தொழில் ஆரம்பிக்கிறது கூட பண்ணலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒரு ஆண்டர்பிரனராட்டு கூட ஈஸியாக வரலாம் இல்லை இல்லை இன்ஜினியரிங் அந்த ப்ளஸ் டூவில் மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸுக்கு கண்டிப்பாக தேவை இருக்கு ஆ தேவை இல்லை தேவை இல்லை அது இல்லாமலும் படிக்கலாம் ப்ளஸ் டூ என்ன படிச்சிருந்தாலும் படிக்கலாம் ஆமாம் ஆமாம் மேத்ஸ் இல்லாமலும் படிக்கலாம் இல்லை இது வெக்கேஷனல் கோ திறனை வந்து எப்படினாலும் மேம்படுத்திக்கலாங்கிற கான்செப்டில் தான் ப்ளஸ் டூ படித்தவங்க எல்லோரும் படிக்கலாம் நாங்கள் இப்போ அந்த மூணு வருஷத்துக்கு உள்ள எந்தெந்த எந்தெந்த துறைகளெல்லாம் இவங்க படித்த இப்போ ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பித்த உடனே நிறைய இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவை நாங்கள் கொண்டு வரணும் அதை நாங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய துறைகளில் கொண்டு வரதுக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம் மேத்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து இந்த மேத்ஸை விட சிம்பிளான மேத்ஸாக இருக்கும் இந்த மேத்ஸ் வந்து இங்கே இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் அந்த ஒரு மேத்ஸை பார்த்த உடனே அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு அவங்க படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்களோட நம்ம எதையோ தெரியாமல் படிக்கிறோமான்னு அந்த நினைப்பு இருக்குது அது ஸ்டூடெண்ட்ஸை போட்டு கஷ்டப்படுத்துறது மாதிரி தான் இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கோ அந்த திறமையை வளர்த்து ஒரு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் இந்த கோ இந்த மாதிரி கோர்ஸை கவர்மெண்ட்டில் நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு மக்கள்கிட்ட ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்குது அது ஒரு இக்னரன்ஸ் தான் தெரியுது அந்த இக்னரன்ஸை நம்ம வந்து பெரியவங்க இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை மாதிரி படித்தா வேலை வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது தெரியும் அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கள இதில் வே இந்த படிப்புகளில் சேர்த்து விட்டால் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லை அந்த வேலை வாய்ப்புக்கு அவங்களே தனியாக தொழில் தொடங்குவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு உள்ளது ஏன்னா அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் ஆ இப்போதைக்கு நாற்பது சீட்டு தான் இருக்குது நாற்பது நாற்பது சீட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் வர இந்த அடுத்த வருஷமே நிறைய ஆரம்பிக்கும் மொதல் பேட்சில் படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா செக்டர் ஸ்கில் கவுன்சில் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அவங்க இதை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக எந்த யூனிவர்சிட்டி வந்தாலும் அவங்களோட நல்லா சேர்ந்து சிலபஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணது அவங்களோட சேர்ந்து ஆறு மாதம் எங்கே எங்கே எந்த மாதிரி அவங்க ஏன்னா அந்த செக்டர் ஸ்கில் கவுன்சிலில் இப்போ லாஜிஸ்டிக்னால் லாஜிஸ்டிக்கில் உள்ள எல்லா கம்பெனியும் அவங்க மெம்பர் அசோசியேஷன் அசோசியேஷன் அது ஒரு என்ஜிஓ பாடி மாதிரி தனி தனி த தனி ஒவ்வொரு செக்டர் ஸ்கில் கவுன்சில் தனியாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணுது அதுக்கு எல்லா கவர்மெண்ட் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட்லேயும் இருக்குது ஆ அப்ரண்டிஷிப் வந்து ஒரு கோர்ஸை படித்து முடிச்சுக்கிட்டு ட்ரைனிங் போகிறது இது வந்து இப்போ படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு அங்கே இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அங்கே இருக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த த்ரீ இயர்ஸ்லேயே பாதி நாள் அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லை இல்லை அப்ரண்டிஷிப் வந்து பி ஒரு ஐடிஐ டிப்ளமோ பிஇ முடித்த பிறகு போகிறது முடித்த பிறகு போகிறத விட ஒரு நாளைக்கு இது அங்கே போய் பார்த்துட்டு வராங்க அதுக்கு பிறகு கிளாஸில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ அதனோட புரிதல் அதிகமாக இருக்க
முதலமைச்சர் அவர்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது மூணு கோர்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் அந்த சிலபஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாதனால ரெண்டு கோர்ஸ் மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் கட் ஆஃப் மார்க் வந்து அதில் போட்டிருக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் போட்டிருக்குது அது கரெக்டாக எனக்கு தெரியல இப்போ அது ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணவங்களே தான் இருக்க இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் அதில் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு இருக்குது சிலபஸ் செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சிலோட சேர்ந்து பண்ணோம் இல்லை இல்லை சேர்ந்து தான் பண்ணோம் அவங்களும் கொடுத்தாங்க நாங்கள் எங்கள் டீச்சர்ஸும் பார்த்தாங்க அதை பார்த்துட்டு மோஸ்ட்லி இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்டு தான் டீச் பண்ணுவாங்க அவங்க இடத்துல போவாங்க ஃபண்டமெண்டல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்று ரெண்டு டீச் இங்கே உள்ள டீச்சர்ஸும் டீச் பண்ணுவாங்க ஃபீஸ் வந்து இப்போ பிஇ படிக்கிறதுக்கு இப்போ மற்ற காலேஜில் இந்த கான்ஸ்டியூன் காலேஜில் என்ன ஃபீஸோ அந்த ஃபீஸே தான் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல அவங்க கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் ஃபீஸ் கொஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு எங்கள் செக்டர் ஸ்கில் கவுன்சிலில் உள்ளவங்களுக்கு அதனால் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் ரூபா இல்லை இல்லை சாரி செமஸ்டருக்கு இருபதாயிரம் ரூபா செமஸ்டருக்கு இருபதாயிரம் ரூபா கான்ஸ்டியூன் காலேஜஸில் தான் இப்போ இருக்குது ரெண்டு காலேஜில் ரெண்டு காலேஜில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வருங்காலத்தில் நிறைய கேம்பஸில் கோயம்புத்தூர் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய இருக்கிற ஏரியாக்களில் நிறைய ஆரம்பிப்போம் எலிஜிபிலிட்டி வந்து கேண்டிடேட் சுட் ஹவ் பாஸ்ட் இன் ஹெச்எஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் எனி ஸ்ட்ரீம் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அகடமிக் டென் ப்ளஸ் டூ கரிக்குலம் ஆர் வெக்கேஷனல் ஸ்ட்ரீம் அவ்வளோதான் இல்லை இல்லை சென்னை கேம்பஸில் காஞ்சிபுரம் கேம்பஸ்லேயும் ஆரணி கேம்பஸ்லேயும் ஆரம்பிக்கிறோம் காஞ்சிபுரம் கேம்பஸில் லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் லாஜிஸ்டிக்கு இப்போ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிளண்டியாக இருக்குது லாஜிஸ்டிக் ஏரியாவில் இப்போ அது ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிற ஆளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சேலரி எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த வருஷத்தில் ஜெயறவங்க ஏதாவது ஒரு கோர்ஸை படிக்கிறதுக்கு பதிலாட்டு மாறிட்டு இப்போ கூட ஜாயின் பண்ணலாம் லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட்டு இன்னொரு கோர்ஸ் வந்து ஃபுட்வேர் மேனுஃபேக்சரிங் சாரி ஃபுட்வேர் மேனுஃபேக்சரிங் அது ஆரணி கேம்பஸில் அந்த ஏரியாவில் லெதர் ரிலேட்டட் ஒர்க்கெலாம் நிறைய இருக்குது அந்த ஏரியாவில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஸோ கோயம்புத்தூர்லேயும் டெக்ஸ்டைல் ரிலேட்டடாக ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பிக்க இருந்தது ஆனால் அதில் சிலபஸ்லாம் கரெக்டாக அந்த செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சிலோட எல்லா வேலைகளும் முடியாததுனால இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கல அடுத்த வருஷம் ஆரம்பிப்போம் ஸோ இன்னும் நிறைய கோர்ஸு வருங்காலத்தில் இந்த பிஇ கோர்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ பேர் படிக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஒரு நாட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒக்கேஷ்னல் கோர்ஸில் தான் நிறைய பேர் தேவை அதனால தான் பிஇ படிச்சுட்டு நிறைய பேருக்கு ஜாப் இல்லாமல் ரொம்ப சேலரி குறைவாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்களோட கம்பீட்டன்சி எல்லாம் அதை அவங்க திறனை அங்கே வளர்த்துக்கலை ஸோ இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்ஸை இனிமேல் நாங்கள் நிறைய கோர்ஸ் இதில் கொண்டு வந்துட்டு பிஇ சீட்ஸை குறைக்கலான்னு இருக்கிறோம் இதில் எல்லோரும் வந்தாச்சுன்னா நாட்டில் கரெக்டாக எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும் தொழில் வளர்ச்சியும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இருக்கும் இப்போ அதை தவிர இன்னொரு விஷயமும் ஒர்க் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் ஒர்க் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸுன்னு நாங்கள் மேண்டோ அவங்களோட மேண்டோன் ஒரு கம்பெனி வந்து அவங்களே ஜாபுக்கு ஆளை எடுத்துகிட்டு காஞ்சிபுரம் கேம்பஸில் இப்போ அவங்க அவங்கள ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஷிஃப்டில் இன்னொரு ஷிஃப்டில் வந்து இங்கே படிப்பாங்க அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு கோர்ஸுக்கு அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கும் தேர்ட்டி எயத்து தான் லாஸ்ட் டேட்டு ஒர்க் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் மாதிரி அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங்கில் அந்த கோர்ஸ் கொடுக்குறோம் எந்த நியூ கோர்ஸ் ஆறு செமஸ்டர் தான் மூணு வருஷம் மூணு வருஷ கோர்ஸ் இது வந்து நாலு வருஷம் கூட படிக்க வேண்டியதில்லை மூணு வருஷத்துலேயே நல்ல வேலை கிடைக்கும் இந்த பி ஓக் பேச்சுலர் ஆஃப் ஒக்கேஷ்னல் இது டிகிரி கோர்ஸ் ஈக்குவலன்ஸ்லாம் என்னங்க இனிமேல் உள்ள காலத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது என்ன தெரியும் அதை பார்த்துட்டு தான் வேலை கொடுப்பாங்க டிகிரியை பார்த்துலாம் வேலை கொடுக்க அதெல்லாம் இப்போல்லாம் டிகிரி நிறைய பேருக்கு கொடுக்குறாங்க என்ன தெரியும் ஒரு நிறைய இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவை வந்து ஒரு திறனை வளர்த்துக்கிட்டானா அது நிறைய தேவை இருக்குது நாலேஜ் நாலேஜ் உள்ளவங்களும் தேவை ஆனால் நாலேஜ் உள்ளவங்க தேவை வந்து நம்பர் குறவு ஏன்னா கொஞ்சம் என்ன எல்லா எல்லா நாலேஜ் உள்ளவங்கள எல்லாருக்கும் உள்ள நாலேஜையும் சாஃப்ட்வேரில் இன்பில்ட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கு பிறகு அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு தான் தெரியணும் ஸோ அதனால் திறனுக்கு தான் இனிமேல் தேவை டெய்லி இருந்து சாஃப்ட்வேரில் எல்லாரோட நாலேஜ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸனோட நாலேஜை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிகிறது தான் திறன் அந்த திறனை வளர்த்துக்கிட்டாச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவை ஒருத்தனே எல்லா ஃபண்டமெண்ட்லையும் தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு சொன்னால் கூட அவன் ஃபாஸ்ட்டாக எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால் இது இனி உள்ள காலங்களில் யார் வந்து அடுத்த ஆளுக்குள்ள நாலேஜை சாஃப்ட்வேர் மூலமாக ய
அதில் சஃபிஷியண்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இன்னும் காம்படிஷனாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணால் பா பண்ணலாம் அதில் ஒரு அறுபது சீட்டு தான் அதில் அறுபதுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கும் தேர்ட்டி எய்த்து லாஸ்ட் டேட் அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் அதுவும் அவங்க கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே படிக்கிறது மாதிரி இப்போ இந்த கான்செப்டை பார்த்துட்டு தான் ஏஐசிடி இப்போ புதுசாக ஒரு இருபத்தி நிறைய காலேஜுக்கு இந்தியாவில் கொடுத்துருக்காங்க நூறுக்கும் மேற்பட்ட காலேஜுக்கு அதில் இருபத்தி மூணு காலேஜுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள இன்ஜினியரிங் காலேஜஸுக்கு அடுத்தால் அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் படிக்கிறதுக்காக டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் பெல்ட்டில் உள்ள ஒர்க் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு அங்கே அங்கே ஒரு ஒரு ஷிஃப்டில் படிச்சுட்டு இங்கே படிச்சுக்கலாம் அந்த காலேஜ் வந்து அந்த ஒரு பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக டைம் டேபிளாக ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கலாம் மத்தியானத்துக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் அல்லது சாட்டர்டே சண்டே வச்சுக்கலாம் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக காலேஜுக்கு கொடுக்குது காலேஜுக்கு கொடுக்குது அதே மாதிரி அப்ரூவல் இப்போ நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதனோட அட்மிஷன் வந்து அட்மிஷன் ப்ரொஃபஷன் அது வந்து பிஇ கோர்ஸுனால் இப்போ பிஓ கோர்ஸுனால் த்ரீ இயர் கோர்ஸு யூனிவர்சிட்டி பண்ணிக்கிறோம் அட்மிஷனை ஆனால் பிஇ டிகிரி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அட்மிஷனுக்கு பாலிசி வந்து கவ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு தான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அட்மிஷனுக்கு ஸோ அதனால் இப்போ நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அதை கொடுத்துருக்காங்க அஃபிலியேஷனை எங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க நாங்கள் அஃபிலியேஷன் கொடுத்தாலும் தமிழ்நாடு அரசு அதுக்கு உள்ள ப்ரொசீஜரை கரெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ண எப்படி அட்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவங்க அட்மிட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு இப்போ நாளைக்கே அவங்க எல்லாம் ட்ரை எங்கள்கிட்ட அஃபிலியேஷனை கேட்டிருக்காங்க இப்போது இது மோஸ்ட்லி அந்த இருபத்தி மூணு காலேஜ் எப்படி செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் படிப்பதுக்காக ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்லாம் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு அவங்க ரெகுலர் மாதிரியே படிக்கிறதுக்கு ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ரெகுலர் பிஇ தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஃப்ளெக்சிபிள் டைமிங்ஸ் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து அவங்க எம்ப்ளாயீஸை படிக்கிறதுக்கும் ப்ரமோட் பண்ணியாச்சுன்னா நாலு வருஷம் கண்டிப்பாக மூணு வருஷம் ஏன்னா லேட்டர் என்ட்ரி அதான் அந்த மூணு வருஷம் தான் அகைன் அந்த மூணு வருஷமும் அவங்க கம்பெனிலேயே ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்க அவங்கள படிக்க வைக்கிறதுக்கு ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு அவன் பக்கத்தில் ஒரு கா காலேஜில் ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க கம்பெனியில் மூணு வருஷம் கண்டிப்பாக அவரை நான் கண்டிப்பாக வேலை பார்ப்பார் அது ஒன்று அதனால் ப்ரமோட் பண்ணுறேன் அவங்க நாலேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டும் கம்பெனிக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால் நிறைய கம்பெனி கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க இதை தெரிஞ்சு இப்போ ஏஐசிடி இதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் ரொம்ப லேட்டாக கொடுத்துட்டாங்க இந்த வருஷத்தில் அது அதில் சே சே மாணவர் சேர்க்கை பண்ணுவதற்கு தமிழக அரசும் ஒரு கரெக்டான ஒரு முடிவு எடுத்து அந்த அஞ்சு நாளில் ஏன்னா அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு தான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸுக்கு அட்மிஷனுக்கு ஏஐசிடியும் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் சொன்ன லாஸ்ட் டேட் இன்னும் ஒரு ஆறு நாள் தான் இருக்குது அதுக்குள்ள அல்லது சில வேலைகளில் என்ன இப்போ சொல்கிறாங்க அதை நான் ஏஐசிடியே சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டரை வாங்கி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு நவம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டாக மாற்றலான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது இன்னும் தெரியாது இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணலை அது அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த வர அந்த அதற்குரிய அஃபிலியேஷன் கொடுத்துருவோம் நாங்கள் ஆனால் அஃபிலியேஷன் கொடுத்தாலும் மாணவர் சேர்க்கை அப்ரூவல் வந்து க கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் டோட் வழியாக தான் வரணும் ஸோ அப்போ அட்மிஷன் ப்ரொசீஜரை தமிழ்நாடு அரசு சொன்ன பாலிசி அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அவங்க அவங்க நீங்களே சேர்த்துக்கிடுங்கன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அவங்களா சேர்க்க முடியும் இல்லைனா இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனில் கவ கவர்மெண்ட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அது அதுவும் இப்போ வந்திருக்கு அதே மாதிரி எம்இக்கும் இப்போ ஷீட்டில் ஷார்ட்லி கொடுக்க போகிறதா அதாவது ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எம்இ கோர்ஸுக்கும் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு ஏஐசிடி ஷார்ட்லி அப்ரூவல் கொடுக்க போகுது அது இந்த வருஷம் கொடுக்குதா அடுத்த வருஷம் கொடுக்குதான்னு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் மாதிரி இருக்குது அதையும் மாணவர்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போது அது வந்து அது இப்போ தவறான முறையில் அட்மிஷனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணுறது மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் தவறான முறையில்னா நான் அப்ரூவல் இல்லாமலே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க ஃபுல் டைமில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சில காலேஜுகளில் அதை வந்து அது மாதிரி ஒன்று ரெண்டு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுனாலுங்க நாங்கள் பனிஷ்மெண்ட் வந்து அந்த காலேஜஸுக்கும் அஃபிலியேஷனை கேன்சல் பண்ணுறது அந்த மாணவருக்குள்ள டிகிரியை வந்து க நாட் அப்ரூவ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது மாதிரி நிறைய ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கிறனாலேயே அதை வந்து அஃபிஷியலாக ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி அதை ஃப்ளெக்சிபிள் டைம் டேபிள் கொடுத்து படிக்க வைக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸோ இது இது த இது மாதிரி அப்ரூவல் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால என்ன
சஸ்பெக்ட் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது அது ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டால் அந்த மாணவர்களுடைய டிகிரியை செல்லாது என்று சொல்லிவிடுவோம் காலேஜுக்கும் அஃபிலியேஷனை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அதனால் க மாணவர்கள் இது மோந்த கல்லூரிகளில் அட்டனன்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் ஏதாவது கொடுக்குறாங்கன்னா அதில் ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் எந்த காலத்திலும் உங்களுக்கு ரிஸ்க் இருக்கிறது என்பதையும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு கொண்டு வரப்படுது சில காலேஜுக்கு அதுக்கு நாங்கள் இப்போ கண்டிஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் போக போகிறோம் அந்த மாதிரி காலேஜில் ஒரு அப்ரூவல் இல்லாமல் அட்மிஷனை போட்டு இன்ஜினியரிங் டிகிரி வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் மாதிரி படிக்கக்கூடாது இப்போ இன்றைக்கி ஒரு காலேஜில் இந்த ஒரு அப்ரூவல் நாட்டி வந்த உடனே எங்கள்கிட்ட கூட அப்ளை பண்ணலை அந்த காலேஜே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு எக்ஸல்னு ஒரு காலேஜு எக்ஸல்னு ஒரு காலேஜ் அப்புறம் இன்றைக்கி காலையில் எனக்கு ஒரு இந்த காலேஜ் இப்படி அப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களான்னு சொல்கிறாங்க அந்த காலேஜ் அட்வர்டைஸ்மெண்டில் ஆன்லைன் தேரி கோர்சஸ் ஆன்லைன் ப்ராக்டிக்கல் கோர்சஸ் த்ரூ ஆஃப்லைன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க எந்த ஏஐசிடி அப்ரூவல் கொடுத்ததில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கோர்ஸ் மட்டும்தான் ஆன்லைனில் எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கோர்சஸ் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒர்க் இன்டெக்ரேட்டட் இருந்தால் கூட சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கோர்ஸ் ஆஃப்லைனில் தான் இருக்கணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கோர்ஸ் தான் ஆன்லைனில் இருக்கலான்னு போட்டிருக்கு ஆனால் இவங்க மாணவர்களுக்கு அதை சொல்லாமல் ஆன்லைனில் தேரி கோர்ஸ் படிச்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்போவாது ஈவினிங் டைமில் வந்து ப்ராக்டிக்கல் கற்றுக்கலாம் மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு இது தவறான ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி கல்லூரிகள் கொடுக்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நீங்கள் யாரும் நம்பி போய் ஜாயின் பண்ணி ஃபீஸு பணத்தை போய் முதல்ல கொடுத்துடாதீங்க எனக்கு கே கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த கல்லூரி வந்து ஆன்லைனும் போட்டிருக்காங்க நாங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போடலையான்னு சொல்லுவாங்க அந்த கல்லூரியில் இப்போ அதே மாதிரி மாணவர்கள் யாராவது இருக்காங்களான்னு நாங்கள் பார்க்கணும் ஏதாவது தவறு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு கண் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுப்போம் ஆமாம் அதில் அந்த டைமில் நான் அந்த மாதிரி சிங்கிள் டிஜிட்டில் இருக்கிற காலேஜஸில் வந்து எம்இ அட்மிஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால தான் நம்ம தமிழ்நாடு மக்கள் அப்படி பண்ணுறாங்களான்னு கவலையாக இருக்குது அதாவது பிஎஸ்ஜி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மாதிரி கல்லூரியில் எம்இக்கு ஆள் வரமாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் அந்த சிங்கிள் டிஜிட் பிஇ இருக்கிற காலேஜஸில் எம்இ ஃபுல்லாகுது அப்போ வந்து அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல அதை நாங்கள் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாட்டு அதை ஒரு அஃபிலியேஷன் செக்ஷன்லேருந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி அந்த மாணவர்கள் காலேஜுக்கு வர்றாங்களா வரலையா பார்த்து அவங்க அவங்கள்ட்ட போகிற எல்லாருமே ஒரு ஈஸி பார்த்த எடுக்க பார்க்குறாங்க எல்லாம் ஒரு ஹியூமன் டெண்டன்சி ஒரு ஈஸி பார்த்த எடுக்கிறது ஒரு நல்ல கல்லூரியில் இவ்வளவு சீட்டு இருக்கும்போது அங்கே படிக்காமல் ஒரு சிங்கிள் டிஜிட் இருக்கிற காலேஜில் எம்இ ஃபுல் அட்மிஷன் இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்கள அட்மிஷன் பண்ணிக்கிறோம் கொடுறோம் ஆனால் மாணவர்கள் அங்கே போய் ஏன் சேர்கிறாங்கன்னு தெரியல ஒரு நல்ல ஒரு மாணவன் வந்து ஒரு ஒரு காலேஜில் பிஇ படிக்கிறாங்கன்னா அதை விட நல்ல காலேஜில் எம் எம்இ படிப்பாங்க ஆனால் சில மாணவர்கள் ஒரு இக்னரன்ஸ்னால இப்படி கீழே உள்ள இல்லை ஒரு ஒரு பிஇ ஒரு நல்ல காலேஜில் படித்து எம்இ காலேஜ் வந்து அதை விட குறைஞ்ச காலேஜில் படித்தாலே அவனுக்கு கேரியர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் குறைஞ்சிரும் இப்போ நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் இன்டர்வியூ பண்ணிவிட்டு பிஇ அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்கிறாரு அடுத்த காலேஜ் வந்து அதை விட நல்ல காலேஜ் சொல்லலை நான் எடு சொல்லலைன்னா நாங்கள் இன்டர்வியூவில் அவங்கள எடுக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்க அவனை வந்து குரோத் இல்லாமல் கீழே பார்த்து போகிறான் எப்போதுமே ஒரு இதில் வந்து மேலே நோக்கி போகணும் ஒரு பிஇ பிஇ அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிற பசங்கள் வந்து எம்டெக்கு படிக்கிறதுக்கு ஐஐடி போவோம் இல்லைனா ஃபாரின் போகிறாங்க திருப்பி போய் இன்னொரு காலேஜில் படித்தாங்கன்னா அவனை வந்து நாங்கள் ஒரு டீச்சிங் போஸ்ட்டுக்கெலாம் எடுக்கிறதில்ல இப்போ நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது பார்த்தேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு காலேஜில் போய் படிக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் மாணவர்கள் இக்னரன்ஸ்னால் ஏதோ ஒரு காலேஜில் டிகிரியை தராங்க நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு அந்த நிறைய மாணவர்கள் இதே மாதிரி வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த டிகிரியை மறைக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த காலேஜுக்கு நேமம் சொல்லியாச்சுன்னா வெளியில் அசிக்கமாக இருக்குதுன்னு நல்ல காலேஜில் பிஇ படிச்சுருக்குறாங்க புரியுதுல்ல அதுக்கு பிறகு அந்த கா பயோடேட்டாலாம் போட்ட பிறகு அவனோட குவாலிட்டி குறைஞ்சிரும் அதனால் அந்த டிகிரியவே மறைக்கிறாங்க அதனால் முதலையே மாணவர்கள் புரிஞ்சு அவர்கள் மேலே மேலே நல்ல காலேஜை நோக்கி போகணும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு ஏதோ ஒரு காலேஜிலலாம் எம்இ படித்தீங்கன்னா டீச்சிங் போஸ்ட்லலாம் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க டீச் குவாலிட்டி குவாலிட்டி தான் இம்பார்ட்டன் வரக்கூடிய காலத்தில் ஏதோ ஒரு டிகிரி எல்லாம் அதுக்கு வேலை கிடைக்காது அவங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குறைஞ்சிருங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டில் டிஎஃபிலியேட் தான் பண்ணணும் டிஎஃபிலியேட் பண்ணியாச்சுன்னா மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கல்லூர
அந்த மாணவர்களுக்கு மாண எல்லாருமே அவங்கள தான் அவங்களுக்கு தான் தெரியணும் எது எந்த காலேஜில் படிக்கணும் எந்த காலேஜில் கிராமப்புறத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அது அதுக்கு தான் நான் இன்றைக்கி பேட்டி கொடுக்குறேன் அதுக்கு தான் நான் இன்றைக்கி பேட்டி கொடுக்குறேன் ஒரு பொதுமக்களும் பொதுமக்களும் சேர்ந்தால் தான் சொசைட்டியை சரி பண்ண முடியும் நடந்தாச்சர் <laughs> 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 எனி 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 திங் ஒரு ஃபாஸ்ட்டு க்ரோத் க்ரோத் இருந்தாலும் அதில் ஒரு டிஸார்டர் வந்து தான் சரியாகும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எஜுகேஷன் வந்து ஒரு இருபத்தி முப்பது வருஷமாட்டு ஃபாஸ்ட்டு க்ரோத் இன் இன்ஜினியரிங் நடந்தது அதனோட பீக் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து பன்னெண்டு டைமில் முடிஞ்சிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பன்னெண்டு டைம் தான் இன்ஜினியரிங்கோட பீக்கு அதில் வந்து நிறைய பேர் சொசைட்டியில் டிஸார்டர் ஆக தான் செய்யும் ஆனால் அதுக்கு பிறகு அது இப்போ வந்து கரெக்ஷன் ஃபேஸில் இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு காலேஜாக ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் இதே மாதிரி முடியாது பப்ளிக்குக்கு அவேர்னஸ் வர 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 அந்த காலேஜஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அதை ஃபாஸ்ட்டாக அந்த காலேஜை நடத்துகிறவங்களும் நம்ம நடத்துகிறது தப்புன்னு தெரிஞ்சு அவங்களே க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்லைனா பப்ளிக்கு க்ளோஸ் பண்ண வச்சுருவாங்க இதுதான் நேச்சுரல் லா ஆஃப் நேச்சரு அது இப்போ கரெக்டாக தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எந்த ஒரு க்ரோத்துமே ஃபாஸ்ட்டு க்ரோத் வந்து அதில் ஒரு டிஸார்டர் இருக்கும் அந்த டிஸார்டர் எஜுகேஷன்லேயும் தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கு இந்தியாலேயும் வந்திருக்கு நாட் ஒன்லி இங்கே எல்லா உலகத்துலேயும் எல்லாத்துலேயும் ஒரு டிஸார்டர் வந்து தான் அது கரெக்ஷன் ஆகிருக்கு நம்ம இந்த இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷனில் மேக்ஸிமம் அட்மிஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் இதை ஆரம்பித்தோம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் தான் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷனை ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணதில் காலேஜஸ் டூ தௌசண்ட் ஒன்றில் நம்பர் ஆஃப் ஒரே வருஷத்தில் எழுபத்தோரு காலேஜ் ஆரம்பித்தோம் ஒரே வருஷத்தில் டூ தௌசண்ட் ஒன்றில் எழுபத்தோரு காலேஜ் ஆரம்பித்தோம் டூ தௌசண்ட் இப்போ டூ தௌசண்ட் டென்னில் அது பீக் ஆகி இப்போ கரெக்ஷன் ஃபேஸில் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் மக்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒக்கேஷ்னல் கோர்ஸ் திறன் சார்ந்த கல்வியை படித்தா தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் நம்ம போய் ஏதோ ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருந்து நம்மளோட நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலில் கம்மி இப்போ நாலு வருஷத்தில் கம்மி பண்ணிவிட்டு வரக்கூடாதுன்னு பப்ளிக்கு தெரிஞ்சிடும் நல்ல படிக்கிறதுக்கு திறமை உள்ளவங்க படிக்கலாம் திறமை இல்லாமல் அதில் போய் படித்தாச்சுன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கம்மி ஆகிடும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி திறனை வளர்க்குறதுக்குள்ள கால கோ பட்டப்படிப்புகள் ஆரம்பிக்கிறோம் அதை மக்கள் உபயோகப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஓகே இதோட நேரத்துக்கு ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு அதுக்கு நாங்கள் இப்போ கோர்ட்டு சொல்லதுபடி நாங்கள் இரநூத்தி ஐம் இரநூத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு இந்த மூணு மாதத்தில் நாங்கள் ச ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணிவிடுவோம் இது தவிர அண்ணா அண்ணா இது தவிர ஒரே ரெண்டு சின்ன நியூஸு அதாவது அலு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அலுமினி வெப் போர்ட்டலில் சாரி எங்கள் வெப்சைட்டில் ஒரு வெப் போர்ட்டல் அலுமினி வெப் போர்ட்டல் அலுமினி கனெக்ட்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கிறோம் அது எதுக்காகனா ஒரு பெரிய நம்ம அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இப்போது எண்ணூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இப்போ நானூற்றி இருபத்தி ஏழு வேர்ல்டு ரேங்கிங்கில் வந்திருக்கு இந்த ரேங்கிங்கை ரொம்ப மேலே கொண்டு போகணுன்னு நினைக்க அலுமினி கான்ட்ரிபியூஷன் அலுமினி கனெக்டு அலுமினி ச ச யூனிவர்சிட்டியோட சப்போர்ட்லாம் நிறைய இருந்தால் தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலுமினி வெப் போர்ட்டல் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதில் வந்து இந்த நாலு காலேஜ் சிஇஜி எம்ஐடி ஏசி டெக் சாப்பில் உள்ள காலேஜில் உள்ளவங்களெல்லாம் ஜாயின் பண்ணதுக்கு சொல்லிக்கிறோம் இது இது வழியாகவும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த நாலு காலேஜில் படித்த எல்லா அலுமினியும் அதில் கனெக்ட் பண்ணி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை ஒரு வேர்ல்டு ரேங்கிங்கில் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு அவங்க நினச்சா முடியும் அதையும